Namaste. Dobar dan i dobrodošli na ovo posebno, da ne kažem, izvaredno izdanje satsanga. Tema je jedna i jedina. Ono o čemu svi pričaju ovih dana, koronavirus. Dakle, za početak primijetimo da se nikad u povijesti, ali nikad u povijesti čovječanstva, nije kolektivna realnost, a samim time i naša osobna, naravno, promijenila tako drastično u tako kratko vrijeme. Ali, doista, Nikad ikad u povijesti. Bilo je prekretnica u povijesti koje su ostavile značajnog traga, ali one su ili trajale duže ili nisu zahvaćale baš cijelu populaciju. Korona je obuhvatila cijeli planet. Svi smo nekako zadržali dah i svi na jedan put samo o tome razmišljamo i samo o tome pričamo. I zapravo kad sagledate tu situaciju sa strane, teško je ne uzviknuti kako uzbudljivo. <laughs> dakle, ja znam naravno da sve nas sad pere neka tjeskoba i neki strah i od nesigurnosti i šta će biti, šta ako se razbolim i šta ako se ne razbolim, sve ćemo mi to danas adresirati. Ali samo zamislite da se nalazite u kinu i da gledate svoj život kao neki film. I pa mislim, ovo je izvaredno. <laughs> ne samo da, ok, imamo sad tu korona zarazu, ali evo mi u Zagrebu smo još nakon toga doživjeli i potres. Pred samo nekoliko dana. Potres kojeg nije bilo 140 godina. Baš se dogodio sad. I to na dan kad je počeo padat snijeg. <laughs> u krajem trećeg mjeseca, šta, ok, nije u Zagrebu neviđeno, ali nije baš ni jako često. Kako je jedan moj poznanik prokomentirao na Facebooku, veli čajeće da mi je neko ponudio da idemo gledati film u kojem prvo dođe zaraza, pa onda dođe potres, pa onda nakon toga sve se, sve se skupa to događa u četvrtom mjesecu na snijegu. Ja bih rekao ti nisi normalan. I na kraju bi tom filmu na ime dobio dao ono ocjenu 2 od 10. <laughs> ok, pretjerujemo. Ja? Međutim, jel te, kako je Mark Twain primijetio, <laughs> Obično je realnost luđa od fikcije, zato što fikcija mora imat nekog smisla. <laughs> A realnost, eto, ne mora. Međutim, da li je doista ovo sve skupa samo nesretan splet okolnosti? Šta ako je sinhronicitet? Šta ako cijela ova situacija sa koronom nije prokletstvo, nego blagoslov? Poklon koji smo dobili? Da... Malo razmislimo o tome šta smo, gdje smo, kako smo i kako želimo dalje. I pojedinačno i kolektivno, naravno, kao civilizacija. E, primijetio sam da postoje neki komentari po ne znam, društvenim mrežama, ali i po mailing listama koje primam, kako je ovo na neki način osveta prirode. Jer mi smo bili užasni prema prirodi, mislim još uvijek smo, i onda nam se sad priroda osvećuje. Na neki način nam se želi riješiti. Pa znate šta? Ne, <laughs> zato što vjerujte mi da se priroda nas želi riješiti, ona bi to napravila puno efikasnije i puno brže i jednostavnije. Dok dosta je da grune jedan dobar vulkan negdje na drugom kraju svijeta, može na Havajima, i da izbaci čađu u atmosferu, da sto godina nemamo praktički sunca, jaj bog. Znači, definitivno priroda se ne želi riješiti, čak što više. Ja bih sugerirao da nam priroda pomaže. Priroda nam pomaže da osvijestimo gdje smo, da osvijestimo ovaj nevjerojatan trenutak u povijesti, ovo se nikad prije nije dogodilo. E, nalazimo se na civilizacijskoj prekretnici. Zapravo nalazimo se na civilizacijskoj prekretnici već 20 godina, ali <laughs> nikako da se odlučimo, jer stalno nekako brzamo sa životom, stalno gasimo požare. Na, naš se život sveo na gašenje požara, i vrlo često ljudi jednostavno nemaju ni vremena, ni volje, ni inklinacije, niti im pade na pamet zastat na trenutak i vidit da li smjer kojim smo krenuli je smislen. Opet, na pojedinačnom i na kolektivnom nivou. I ja sam to kao voditelj manifestiranja obilja, projekta manifestiranja obilja vidio puno puta. Mi kažemo ljudima, slijedite svoju strast, bez očekivanja, počnite se baviti s onima s čime rezonirate, što vam srce vuče i tako dalje i tako dalje. Oni kažu, ma je, sve to u redu, to mi zvuči smisleno i ja bih to jako rado nekako implementirao u svoj život. Međutim, gle, nemam vremena, život me drobi, juri me, lijevo, desno, sto na sat. I stvarno, kad vozite 130 km po autoputu, teško je skrenuti. 
<laughs> tako? Tako da, možda, sasvim možda, smo zapravo dobili poklon od majke prirode da malo stanemo, da stanemo i da se odlučimo. Znači, oni nikakva kazna, ovo je više nalik. Znate, ono, imate doma klinca od 5-6 godina i sad on trči nešto okolo, igra se, juri, mačku psa, <laughs> šta god već. I samo mi kažete, ok, hoćeš li za doručak pahuljice ili ćeš za doručak sendvič sa medom. Baaa, juri, da, juri, da, juri, da, ali moraš se odlučiti, hoćeš li pahuljice ili ćeš sendvič sa medom. Baaa, i onda šta prava majka napravi? Stani, zaustavi se, ok, sad mi odgovori, pahuljice? ili sendvič sa medom. <laughs> Majka priroda nas je zaustavila na relativno nježan način. Ja znam da to sad ne zvuči tako simpatično kad gledate ove statistike umrlima i to sve skupali. Gledajte, mogli bi biti puno gore. <laughs> Španjolska groznica koja je bila pred samo 100 godina je bila puno gora. Sars je bio gori, Mers je bio gori, crna kuga da ne govorim u srednjem vijeku i tako dalje. Znači, na relativno nježan način smo zamoljeni da stanemo, da pauziramo, kako to kaže u nogometu, da štopamo loptu, da se zaustavimo i da onda u miru odlučimo gdje ćemo i kako ćemo. Jer ugrubo nudi nam se dvije opcije. Jedna opcija je da kao civilizacija svi kolektivno nastavimo kako smo krenuli. A to je e, natjecanje, e, zajedljivost, sitničavost, dok tebi ne smrkne, meni ne svane, ako ja želim imat više, ti moraš imat manje. E, upali smo u taj neki sindrom natjecanja. Mi, mi zapravo ne pomažemo jedni druge, mi iskorištavamo jedni druge. I ono, baš je simpatično što u nekakvom dalekoj državi, u Aziji, su ljudi jako siromašni, jer to znači da ih možemo platiti 2 dolara da šivaju tenisice, na primjer. To je jedna mogućnost. I tako smo živjeli do sada. I ne moram vam dalje nabrajati kako se povećava razmak između bogatih i siromašnih i tako dalje i tako dalje i tako. I to je u izlogu A. Žetim postoji izlog B koji je jednako vjerovatan i jednako moguć. Samo se za njega trebamo odlučiti. A to je put ljubavi, razumijevanja, suradnje, poštivanja, prihvaćanja različitosti shvaćanja da različitosti koje mi svi skupa imamo ili da nas one ne dijele, nego nas one dopunjuju. Značite, da to što je neko drugačije je jako dobro. Zamislite kako je bilo užasno da smo svi isti. I da svi imamo iste afinitete. Što god to bilo. Možda se vi, ne znam, volite, volite glazbu, ali niste preveliki ljubitelj slikanja, na primjer. Ok, zamislite da su svi takvi. Svi bi samo pjevali i plesali ili svirali, a niko ne bi slikao, pa to bi bila šteta za civilizaciju. Niko ne bi radio automobile, niko ne bi se bavio turističkim putovanjima, niko... Dakle, imali bi jednu prilično homogenu i jako dosadnu civilizaciju. Priroda se ubila od posla da svakog od nas učini potpuno, potpuno različitim. Na način da se možemo dopunjavati, razumijeti i surađivati, ali ta činjenica da smo svi mi u, sa svojim talentima i sa svojim afinitetima različiti može biti odlična. Mi to trenutno ne tretiramo tako. Mi trenutno pokušavamo sve ljude ubaciti u isti kalup. A možda postoji drugi način, a to je malo više poštovanja. Malo više razumijevanja, malo više ljubavi, malo više suosjećanja. I to je put uh, koji nam se nudi. Jednako tako, kao što nam se savršeno nudi, da se nakon što ova kriza prođe, da se razumijemo, ona će proći. Kako što kriza prođe, da se vratimo na stari put natjecanja, iskorištavanja, zlouporabe nadmoćnog položaja i tako i dalje. I tako dalje. Ono što je posebno zanimljivo, na što bi vam sad htio skrenuti pažnju, je da ste vi osobno, trenutno, spremni. Spremni ste ko napeta puška za taj trenutak. Ova kriza, korona, kako gotovo hoćete zvat, pandemija, je savršen sinhronicitet za vas. 
E sad pazite, ja naravno vas ne poznam, <laughs> barem najveću većinu vas koji će ovo pogledat, ali sama činjenica da vas ove teme interesiraju i da ste uopće otvorili ovaj video, znači da osjećate negdje duboko u sebi, na nekom nivou duše, na, na nekom nivou srca, ne na nivou uma, nego na nivou svog pravog bića, da možda, sasvim možda je ovo fantastična prilika i da je zapravo trenutak pravi. Samo pogledajte to ovako. Pogledajte sad na trenutak, malo se odmaknite iz ovog sarašnjeg trenutka, iz ove svakodnevnice, malo mentalno se odmaknite i pogledajte svoj život kao priču, kao film, kao roman koji ima neki početak, rodili ste se, pa ste nešto, pa djetinstvo, pa škola, pa posao i, i sad se nalazite gdje, tu gdje se nalazite. Nije li savršen trenutak da napravite kvalitetnu promjenu u svom životu? Pogledajte malo, da li ste zadnje godinu, dvi, tri, možda pet, možda deset, ali evo, barem godinu, osjećate neko nezadovoljstvo, neku tjeskobu koja nikako da ode. Uh, osjećate da nešto nije u redu sa svijetom, da on ne bi trebalo biti ovako. Mislim, nisam se ja inkarnirao ovdje za ovo. <laughs> za to da radimo 9 do 5 za neku plaćicu koja mi ono pokriva troškove životne i to je to. Jel, mislim, je li to stvarno život? Da trčim okolo, gasim požare, uh, na večer padnem s nogu, a zapravo se ne osjećam ispunjen. Okay? Možda je kod nekih od vas situacija drugačija, bolnija i to je super, ali čak i vi razmislite kako je ovo sad apsolutni sinhronicitet i pojedinačni i kolektivni da nešto kvalitetno promijenite u svom životu. Okay? I ovo će vam biti ogromna pomoć jer, pazite, teško je promijeniti smjer kretanja dok se juriš. Dok si na cesti i voziš to i sad ka, nudi ti se skretanje ljevo, desno ili nastavi ravno. Ma ne stigneš ti pogledat ni tablu, samo prozuriš ravno jer, jer za nečim žuriš, jer nešto te čeka, jer posao, jer djeca, jer ovo, jer ono. I onda naravno kad ti mi kažemo slijedi svoju strast i kažeš je, 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 evo, čim dođe do malo zraka, čim malo ulovim vremena, čim krene godišnji odmor, čim... E pa evo došlo je. To je to. Prepoznajte ovaj trenutak kao blagoslov, ne kao prokletstvo. On će donijet neke svoje izazove, ok, to ćemo adresirat, ništa ne brinite. Danas smo tu da vam ponudimo prvenstveno prvu pomoć, da vam kažemo a, kako ćete se postaviti, kako ćete razmišljat, či, kakve vježbe da uključite u svoj, nešto se fokusirat zapravo, to je, to je ključno pitanje. Ali trenutak je savršen. Ništa nije slučajno. Ovo je čisti sinhronicitet. I za vas pojedinačno, i za cijelu civilizaciju u paketu. Jer pazite, i vaši prijatelji koji se možda ne bave ovakvim temama, su, pad, sad su puno prijemčiviji za razne sugestije. E, imaju vremena isprobati nešto novo. E, imaju mogućnosti stati na loptu i reći ono, ok, da vidimo, sad imam trenutak, ono, ulovio sam dah, i sad imam trenutak da vidim, jednom kad se ovo raspetlja, a raspetlja će se, da li se ja doista želim vratiti u stari život? Šta od njega želim zadržat? Šta želim promijeniti? Možda će na kraju ispast da samo par sitnica želite promijeniti, to je savršeno u redu. Možda ćete shvatiti da puno toga želite promijeniti, to je još zanimljivije. Nema veze. Možda ćete nekako zaključiti da vaš stari život bio perfektan, da želite ništa, ne želite ništa mijenjati, želite samo da se vrati stvari na što je moguće više staro. I to je isto savršeno u redu, jer to, čak i ta činjenica će vam skinuti tjeskobu. Tjeskobu od nesigurnosti i da, da li ja radim sve što trebam i šta se, šta se od mene očekuje i to da li ja pratim svoju svrhu i smisao svoj spiritualni put. Sama situacija je neutralna. Pazite to. Znači, situacija je takva kakva je. I možda nam se neke stvari u njoj onako objektivno sviđaju, možda nam se neke objektivno ne sviđaju, kao, ali, ali mi smo ti koji joj dajemo preznak. Značite, možete reći, kao što to mi to obično na manifestiranju kažemo, kroz svoj sustav definicija uvjerenja mu dajete preznak, 
A možete koristiti budin jezik, odnosno budinu metodu meditacije. On je u principu rekao da sva naša patnja proizlazi ne iz okolnosti, nego iz našeg prijanjanja, odbijanja, iz naših otpora, iz naših želja da situacija bude drugačija. I sad je na vama izbor. Znači, možete nastaviti paničarit, što većina ljudi radi, okay? i time samo jačate vibraciju straha, frustracije i nezadovoljstva u sebi. I to će vas odvesti u jednom smjeru. To je, to je jedna opcija koja se apsolutno nudi i koja iskreno nije jako ugodna. Ali, gle, nudi vam se. Niko vam se neće petljati u izbor. Majka priroda će vas podržati što god vi odlučite. Iz perspektive bezuvjetne ljubavi. Ali s druge strane imate i mogućnost da kažete ok, ovo je savršena prilika da ja promotrim šta je Šta želim promijeniti u svom životu? Pa neka neka to bude jako malo ili ništa, fantastično, ali šta moja duša zapravo želi? E, š, š, zašto sam ja rođen? A eto, po putu sam nekako zaboravio jer me životna stihija ponijela. <laughs> Totalno tsunami. <laughs> tsunami života. Tako da zapravo većina nas e, u ovoj planeti zapravo, jer nema mjesta na planeti gdje korona nije dotakla, mi zapravo na ovoj planeti se osjećamo sad dezorijentirani. Šta je posve razumljivo. Zato što se nalazimo između dvije realnosti u trenutku kada i jednu i drugu možemo podjednako dobro percipirat, a zapravo smo u trećoj koja nam omogućuje da od, odredimo izbor. Dakle, hoću vam to reći ovako. Znači, evo, ja mali, i mala ilustracija. Šta je na ovom papiru? Na ovom papiru je jedna crvena i jedna crna točka. Je tako? Da, ali ova slika crvene i crne točke je zapravo superpozicija, tako se to u kvantnoj fizici zove. Znači to je superpozicija od dvije realnosti koje su jedna na drugoj. Znači postoji jedna realnost u kojoj postoji samo crna točka, to je realnost A. I u nju možete otići ako hoćete, pokazat ću vam kako. Ovo je realnost B. U njoj postoji samo crvena točka. Postoji treća realnost u kojoj nema ni jedne ni druge. I postoji četvrta u kojoj smo mi sad, u kojoj možete percipirati obe dvije verzije i da se razumijemo, obe dvije su jednako valjane. Znači, nijedna od njih nije dobra ili loša, ispravna ili kriva, pozitivna ili negativna. Mislim, ok, pozitivno i negativno, možda u nekom mehaničkom smislu, zato što jedna od njih je put separacije, put odvajanja, put natjecanja, koja će vas izolirati od ostatka civilizacije. Zato bogati ljudi žive u vilama na vrhu brda i stave žičanu ograd oko sebe, jer si imaju potrebu separirati od svijeta. Ova druga realnost je realnost, realnost suradnje, ljubavi, razumijevanja, suosjećanja. Možete da vratku god hoćete. Međutim, trenutno se nalazimo u onoj gdje vidimo obje. I to je fantastičan trenutak. E, taj trenutak ima ogromnu moć. Značite. I to je prilike ko kad vozite auto i imate mijenjača. I sad u jednom trenutku prebacujete iz druge u treću brzinu. Da biste se prebacili iz druge u treću brzinu, u jednom trenutku morate izaći iz druge brzine, biti u neutralnoj poziciji, u leru, gdje niste ni u jednoj ni u drugoj, ali vam je jednako lako prebaciti se i u jednu i u drugu. Znači sad možete otići u treću, možete otići u drugu. I ako se odlučite otići u treću, to je u redu, pustite i nalazite se u treće. Ako se želite vratiti u drugu, ok, vratite se u drugu. I... Sad smo u među prostoru. I to je zna biti dezorijentirajući, zato što jednostavno e, odmakli smo se, znači dista, odvojili smo se od stare realnosti na trenutak, i još nismo u novoj, i sad smo malo u među prostoru, malo smo na propuhu. <laughs> Tako da, e, taj trenutak ima ogromnu moć, e, zato što vam omogućava da idete i ovamo i onamo, i šta god odlučite, priroda će to ispoštovat, kreacija, realnost, univerzum, nazovite to kako god hoćete. Mi smo trenutno nekako nagurani, bez puno razmišljanja i bez, i da nas ih konzultirao, 
smo nagurani u ovu realnost koja je zapravo refleksna reakcija ega. Jer, I to je upravo ono što ego radi. E, ego je naš mehanizam, bo vi koji, ste, koji pratite manifestiranje znate, ali evo, čisto samo da vas podsjetim. Znači, ego je naš e, zaštitar. To je naš savjetnik koji se nalazi, to je program u našem guma, nazavimo tako, koji je dizajnira da predviđa i upozorava nas na opasnosti. Njegov zadatak je da nas drži živim, da mi preživimo. I on voli uh, kolo tečinu, on voli poznate stvari, uh, on se voli osjećati sigurno, on voli da sve nekako ide svojim tijekom bez, bez puno trzavica. Šta, ništa od toga sad nije... <laughs> Situacija. <laughs> Mi smo sad na potpuno neistraženom teritoriju. Dakle, pazite, nikad prije u povijesti, ali nikad prije u povijesti, nije cijeli svijet stao. Pazite, ovo, cijeli svijet je stao. Ništa se ne događa. Ograničeno je kretanje, nema putovanja. Većina tvornica je zatvorena. Mnogi ljudi su poslani na rad kući, neki su dobili otkaze, neki su prešli na skraćeno radno vrijeme. Znači, svi smo odjednom dobili malo vremena za sebe. I možete ga upotrijebiti tako što ćete ludit, zato što <laughs> vaš ego će tako reagirati. Ja? Ludit, zato što vi biste hitno htjeli na staro jer, gle, ono staro te držalo u životu sve do sada, iz perspektive ega, to je fantastično. To je njegov zadatak, to drži u životu. Sve što je novo i nesigurno, iz perspektive ega, nije jako dobro. U svakom slučaju, situacija u kojoj se mi se nalazimo je kolektivna reakcija ega. A, to je praktički refleks. A, nekako kao da smo udahnuli i sad držimo dah, čekamo da prođe. Što... I nadamo se da te će ovo dugo trajati. <laughs> Međutim, da li je to doista najbolja moguća reakcija? Da li... K- kako, ćemo se, kako ćemo se uopće vratiti u stari život? Svačate, imamo posla sa nevidljivim ubojicom kojeg ne možete vidjeti, koji po svim statistikama, medijima i tako dalje mislim, ubija ljude, ne, ne dvojbeno, ne? šta nikako ne želimo, naravno, i oko, ćemo, oko mi ništa ne znamo. To je još najgore od svega. A, potpuna, potpuna nesigurnost. To je za ego horor. I onda smo mi reagirali na negativan način, kažem, negativan na mehanički način. E, to ne znači dobro loše. Možda je ova reakcija dobra, ali je reakcija u smjeru distanciranja, separacije, gašenja, zadržavanja statusa quo. Zamrznuli smo. Zamrznuli smo cijelu civilizaciju. Međutim, postoji i druga strana priče. A ako malo bolje pogledate, ovo je po prvi put u povijesti. Ali prvi put u povijesti da je cijeli planet stao. I ujedinio se oko jednog zajedničkog problema. Znači, svi samo razmišljaju o jednoj te istoj stvari. Svi imaju isti problem. E, I to daje ogromnu, ogromni potencijal da odskočnu dasku za jednu pravu istinsku suradnju. Znači, te, nije više važno ko će zaraditi ako se otkrije lijek ili cijepivo. E, Poanta je da svi prof, da, da se izvučemo iz ovoga, da svi profitiramo od ove situacije, da razmjenjujemo informacije, da razmjenjujemo iskustva. S druge strane, dok mi smo u panici i stojimo u kući, priroda se oporavlja. To nije isto tako loše. Ne znam ste li vidjeli snimke iz Venecije. Venecija je krasan, romantičan gradić, možda ste bili, ali nije to baš najčišće. Ti kanali smrde, smeća je bilo svugdje. Međutim, evo, nepunih mjeseci po dana, nakon što je Venecija zatvorena za turiste, nakon što su zatvorene industrije i industri, tvornice koje su tamo u području oko Venecije, vratili su se labudovi, ribice plivaju po tim kanalima, voda se počinje čistiti. Pazite, mjeseci po dana. Znači, ne pričam sad o 50 godina ili o 500 godina. Mjeseci po dana, priroda se počela oporavljati. I... Doći će trenutak kad će ova kriza proći. Mi to će proći relativno brzo. 
Šta onda? Pazite ovo, mi smo sad u trenutku kad se jasno sjećamo Veneciji od pred mjeseci po dana, koja je bila zakrčena turistima, koja je bila prljava, koja je bila smrdljiva itd. itd. Ali jednako tako smo i savršeno svjesni da u vrlo, vrlo, vrlo kratkom roku se počela priroda obnavljati i možda to nije tako loše, <laughs> možda bi mi rađe ovakvu Veneciju. To ne znači da ćemo istjerati sve turista i to ne znači da ćemo pogasiti svu industriju koja postoji oko tamo, Venecije i rijeke Po i tako dalje. Možda nešto od toga. Možda ćemo samo trebati limitirati broj turista. Da ne dođe 50.000 ljudi dnevno, nego 20.000 ljudi dnevno. Možda ćemo neke tvornice zatvoriti, neke otvoriti. Sad ćete, imamo izbor. Jedno je vratiti se na staro, najbolje što možemo i to nosi određene posljedice, naravno, dakle, slobodni smo izabrati, ali nismo pos- slobodni od posljedica tih naših izbora, to će donijeti neke posljedice koje su nam prilično jasne. No, vidimo smjer u kojem je to išlo do sada. A možemo korigirati neke stvari, neke stvari da nam svima zajedno bude puno bolje. Ono što definitivno ne možemo je ignorirati ovu poruku majke prirode. Majka priroda nas je i ranije pokušala upozoriti da, da previše zlostavljamo druga živa bića, životinje, da ne tretiramo s poštovanjem, da uništavamo na kraju krajeva stabla koja nam daju kisik za život. Značite? Zin, to je oblik pukog nerazumijevanja fiziologije, nerazumijevanja kako je priroda jedna jedinstvena cijelina i da smo svi njen integralni dio. Jer kad biste vi doista svačali da pola vašeg dišnog aparata stoji vani i zeleni se, ne biste tako lako ocijekli to stablo. Svačate, ali to je upravo to što se događa. Znači, Naša pluća, odnosno mi kao a, taj, organizam, udišemo kisik, izdišemo CO2. Stabla uzimaju CO2 i pretvaraju kisik. Pola vašeg dišnog aparata je tamo. I priroda je bila vrlo nesuptilna kad nam je to pokušavalo objasniti. Jer kad pogledate kako izgleda stablo i kad pogledate kako izgleda slika naših plučnih krila, identično je. Naše plučno krilo je stablo na opačke. Ovdje ima... Znate, a, deblo i onda se tu grana identično kao stablo. Ali mi sjećamo šume, mi palimo Amazonu i majka priroda je to tolerirala do neke točke, ali sad je trenutak da se zaustavimo i da kažemo ok, kako želimo dalje i individualno i kolektivno. Znate? Nije samo pitanje danas, dakle svi mi Sad najviše nas zanima kako preživi današnji dan ili sljedećih mjesec dana. Ali odluke koje ćemo donijeti ovih dana, ovih mjeseci ili sljedećih par godina, će se odraziti na, praktički na smjer naše civilizacije. I tome ova epidemija ili tome korona služi. Korona služi da nas zaustavi. Taman je dovoljno opasna i dovoljno uh, neugodna da je ne možemo ignorirati. Prepostavljam da niko normalan neće reći ono da baš me briga. A s druge strane, nije neugodno i smrtonosno koliko je moglo biti. Ja, kažem, bilo je epidemija u povijesti koje su bile puno, puno gore. Tako da, ta manje je nekako na granici. Dobili smo nešto s čime se ne znamo izboriti, ali nas je natjeralo da stanemo da malo odahnemo i da stvarno pogledamo unutar sebe šta sa mnom rezonira, šta ja želim, kakav svijet ja želim izgraditi za sebe, ne za našu djecu. To je, to je jedna od onih tipičnih fraza koju često čujem, moramo napraviti bolju svijet za našu djecu. Naša djeca će za 10, 15, 20 godina imati svoje izazove. Ovo je naš. <laughs> Ovo je naš. Treba reagirati sad. Mislim, kad kažem sad, znači u danima što slijede, u tjednima što slijede, u mjesecima što slijede. Ne morate ništa napraviti danas, danas. <laughs> Ali, treba reagirati sad kako bi odredili smjer za, pa, za nekoliko sljedećih stoljeća, ja bih se usudio reći.
Ok, ajmo mi prvo malo pogledat koja su to dva izbora koja nam se nude. Odnosno, znači kao što smo zaključili, jedan izbor je natjecanje, nepoštivanje prirode, nepoštivanje drugih živih bića, tako dalje. Drugi je suradnja, svačanje da smo svi mi dio jednog ekosistema, jednog sustava, da ono što se događa na drugom kraju planete, bez obzira koliko bilo daleko i kako utječe na mene. Ovaj virus koji je krenuo iz Kine, to je jako daleko od nas, odjedan put nekako utječe na mene i na moj život i na moju budućnost. I ako neko i u Njemačkoj ili u Americi proizvede lijek ili cijepivo, to će se odraziti na Novi Zelandi, na Australiju i na Južnu Afričku republiku. Svi smo mi jedna obitelj i dijelimo isti izazov. Kako uzbudljivo, <laughs> svađate. Ok, ajmo pogledat ukratko kakav je to bio stari sustav. Mm. I, jer doći će trenutak kad će kriza proći i ponudit će nam se opcija. Čak što više, refleksno bez razmišljanja to će vam biti podrazumijevani smjer događanja. A, ako malo sad ne stanete na loptu i ne, ne, ne zaustavite svoj tijek misli, samo ćete se vratiti natrag u ono jurcanje i trčanje za novcima s kojima onda samo platiš račun i nadaš se da ćeš imati za godišnji odmor i tako dalje i tako dalje. I prirodu koja je u sve gorem i gorem stanju, sve to znamo. Ali vamo vidjeti znači, šta nam se to nudi, odnosno iz kojeg smo to sustava, ajmo reći, izašli i nudi nam se da se vratimo. I možda su neke stvari tamo dobre. Možda nisu. Nije poanta da ga u cijelosti odbacimo. Poanta je da uzmemo najbolje iz njega. Uzmemo najbolje iz njega. I onda e, to zadržimo, naravno, a izvršimo potrebne korekcije tamo gdje treba. Ok, za početak, na osobnom nivou. Mi smo sad u nekakvoj samoizolaciji, karantini, karanteni, da vidite kako hoćete. Našli smo se u situaciji koje se nismo našli, pa zadnjih 200 godina, a to je da gubimo ljudski kontakt. Utjerani smo u svoje male kaveze, u svoje male domove, možda su to zlatni kavezi ako imate dovoljno <laughs> ugodnih distrakcija, ali, ali svejedno to je kavez. Strah nas je izaći van, strah nas je komunicirati s drugim ljudima, onako uživo, telefon ok. I to sve skupa bi moglo odvesti u jednu kolektivnu osamljenost. Mi zapravo ne znamo kako psihološki naš organizam reagira na dugoročno distanciranje od drugih ljudi. Bez obzira li živite u gradu ili na selu. Osim ako ste pustinjak negdje u Sibiru ili usred pustinje ili na vrhu planine, šta vjerojatno niste ako ovo gledate. <laughs> Zapravo teško je predvidjeti kakve će traume na kolektivnu psihu ostaviti to što smo mi sami. Mislim, pazite, u zatvoru je najgora kazna za zatvorenika koji se osobito loše ponaša, samica. Znači, tamo se zna da bivanje u samoći nije ugodno. Samim time, ajmo staviti mentalnu notu da bi trebalo se pobrinuti nekako da ta samoizolacija potraje što je moguće kraće. Jel da? Ok, dalje. Gubimo empatiju. I pojedinačno i kolektivno, naravno. E, od jedan put se pitamo ko je kriv za ovo? Jesu li kinezi dovoljno brzo reagirali? Jesu li italijani podcijenili problem? E, moj susjed je kreten zato što je otišao na skijanje u Italiju. Uh, to je bilo neodgovorno od njega i tako dalje i tako dalje. No, jedan put je on kriv, ovi su krivi, tko se šeta po gradu, ko se to okuplja, vidi njih je tamo pet i tako dalje i tako dalje. Gubimo su osjećanje, gubimo empatiju i to je ozbiljan problem. To bi isto također trebalo držati mm, okolan. Uh, utjerani smo u nekakvu besposlenost. Znači, okay, neki od nas su ostali na radnom mjestu, a neki od nas možda nisu ni imali, možda ste u penziji ili tako nešto, tako da... To sa gubitkom poslova možda nije toliko teško palo, a neki su uh, poslani na rad od kuće, ali sve u svemu postoji jedna velika nesigurnost oko toga. Hoće li mene moje radno mjesto čekat? Dokad će trajat? E, I to udara na 
na naš smisla, na naš osjećaj svrhe i smisla. Jer mnogi od nas, barem djelomično, a, svoju svrhu i smisao reflektiraju, odnosno dobivaju kroz svoj rad, kroz ono na, na način na koji doprinosiš društvu, bez obzira što to bilo. A? Tako da, to je isto ako jedna situacija koju treba pogledat i, no, i koju treba uzeti u obzir. Ukida nam se sloboda kretanja. Pazite, to je isto problematično. Znači, obitelji koje ne žive u istom gradu su sad jedan put razdvojene. Morate imati posebnu propusnicu da biste došli iz grada A u grad B, iako je grad B možda 20 km od Ade. I cijelo društvo se zapravo počinje blago urušavac pod teretom nepovjerenja. Znači, teret nepovjerenja je ozbiljan problem. Mi više nismo sigurni ni koliko je ovo opasno, ni šta ako se ja zarazim, ni kolika je stopa smrtnosti, ni hoću li umrijeti, mislim, na kraju krajeva. Pitamo se da li, da li mediji stvarno govore istinu o broju mrtvih. Bilo je jako puno komentara da su kinezi smanjivali iz političkih razloga, a neki drugi navodno povećavaju, ali zapravo niko ne zna. Zapravo niko ne zna. Ne, 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 više nismo sigurni smijemo li, trebat, smije, smijemo li vjerovat medijima. E, na kraju krajeva, šta je sa mojim prihodima među vremenu? Kako ću ja raditi? Hoće li moja firma preživiti? Šta da promijenim? E, I ono što je najvažnije od svega, koliko će ovo trajat? Dakle, nije sve jedno hoće li ova situacija potrajat e, dva tjedna, dva mjeseca ili dvije godine. E, u svakom slučaju, treba uzeti u obzir da možda nije jako privremeno. Pa ma šta to značilo? E, svi smo mi nekako no, udahnuli i čekamo, nadamo se, će to što prije prožda se možemo vratiti na staro. A šta ako se ne vrati? Ili šta ako se vrati tek za godinu dana? To je isto jedna ideja koja nam prilično fura stres i u koju treba ozbiljno pogledati. E, I zbog cijele te i krize povjerenja i krize i te, te traume psihološke koja se kolektivno nama dogodila, mi svjedočimo i tome kako se sustavi na koje smo se oslanjali također lagano počinju raspadati. Dakle, za početak zdravstvo je u raspadu, trenutno. Međutim, ne mislim samo u smislu da zdravstvo nije u stanju hendlat, odnosno nositi se sa ovom količinom bolesnika koji bi se možda dogodili da jednostavno ukinemo karantenu, nego svi ostali dijelovi zdravstva ako, imate, ako vam se sad dogodi neki zdravstveni problem, potpuno nevezan za koronu, ali potpuno nevezan za koronu, možete očekivati da će dolazak do kvalitetne medicinske pomoći biti malo teži. Malo teži jer jednostavno svi su kapaciteti zdravstva angažirani zapravo na boru protiv korone ili barem veliki dio kapaciteta zdravstva. I sama ova ideja samoizolacije je dizajnirana i uvedena prvenstveno sa ciljem da se spriječi da broj ljudi koji su oboljeli bude ogroman od jednom, zato što to naše zdravstvo ne može podnijeti. Naše zdravstvo može podnijeti, sad ću lupit, tisuću bolesnika istovremeno, a ako pustimo koronu da divlja, onda će doći do 50.000 bolesnika u jednom trenutku. Da bi se to izbjeglo, mi smo ostali u samoizolaciji, čime se broj bolesnika privremeno smanjuje, ali se cijela situacija produžava. Dakle, zdravstvo je jedan aspekt koji je, nije se pokazao jako izdržljiv, što ne znači da je sve u njemu krivo. Samo znači da možda u njega treba unijeti neke promjene. I uopće nije bitno, nije moje, ja nisam medicinski stručnjak, nije moje da sugeriram koje su to promjene. Samo vidim da naše zdravstvo nije prošlo stres test. Stres test je inače jedno, jedna uobičajena stvar a, koja je uobičajena i u bankama i u korporacijama. Dakle, na primjer, bilo koja tvrtka, bilo koji sustav koji nešto proizvodi, prodaje, distribuira, nije uopće važno. Može biti dućan, može biti ogromna korporacija. Sve se stoji od puno dijelova. I to možete zamisliti kao lanac. Kako ćete saznat koja je karika u lancu najslabija? Ima samo jedan način. A to je da izložite taj lanac stresu, da ga probate, da mu date, stavite ga u silu. I vidite koja će prva puknuti. Tako da, 
To što se naše zdravstvo, kad, kad kažem naše, mislim na cijeli svijet, ne mislim na Hrvatsku, Srbiju, Sloveniju, ove naše zemlje. Znači, zdravstvo se pokazalo nesposobnim izboriti sa nepoznatom situacijom. I to je nešto nač- o čemu treba razmisliti. E, nije sad ovo upiranje prstom, ko je kriv, <laughs> nego samo to je jedna situacija koja se pokazala da nije najsretnija. Druga stvar je ekonomija. E, dakle, za početak, burze su u rasulu. Zašto? Zato što su burze dizajnirane na lošim temeljima. E, cijena nekih dionica, e, u principu, puno više ovisi o emociji koja je vezana za tu korporaciju. Šta ljudi koji investiraju vjeruju da će se sa tom tvrtkom dogoditi. Puno više nego to koliko ljudi oni poslužuju, da li oni rade kvalitetan doprinos društvu, da li je to što oni proizvode na kraju krajeva svima na korist ili nije. To je sve nebitno. Bitna je vjera ulagača, znači emocija koja se veže za, recimo, određenu tvrtku. To nije baš najpametnije. Mislim, nije ni čudo što se burze raspadaju kad su bazirane na emocijama koje su, gled, a danas je ovako, sutra je onako. Mislim, i vi osobno u svom danu promijenite osam emocija. Ponekad više, <laughs> ok, možda ponekad manje. Ali bazirat uh, vrijednost kompletnog, pa zapravo gospodarstva u cijelini, burze su bitan dio gospodarstva, je ono, nešto o čemu bi trebalo razmisliti. Nešto što bi možda trebalo popraviti. Nešto što bi trebalo redizajnirati. Također, mislim, na ovom našem svakodnevnom nivou zatvorili su se dućani, zatvorili su se frizerski saloni, zatvorili su se saloni za masažu. E, praktički sve što je neesencijalno se zatvorilo, restorani, kafići. I ok, svačam, to je da bi se spriječilo kupljenje, da, da bi se usporilo, pazite, usporilo širenje virusa. Ali gledajte, ne može to vječno trajati. Pogotovo u paketu s onim što mi nismo dizajnirani da budemo sami. Šta, nama treba ljudski kontakt, treba nam ljudski dodir, a kamo li, treba nam ekonomija, treba nam svrha, treba nam smisao, trebamo nešto proizvoditi šta je na korist društvu. To je naša potreba koja dolazi iz duše, to ona ne dolazi iz uma. A? I tako dalje, i tako dalje, ali i sam, i sam sustav reagira krajnje neurotično na cijelu tu situaciju, opet iz perspektive ega. Dakle, evo što se događa. U većini zemalja, pa i Hrvatsko i tako dalje, ali i u svijetu, na mama vrata se uvodi neki oblik totalitarizma. Odjednom se počinje pričati o tome da bi pod izgovorom, dakle pod egidom, da je to zbog širenja virusa, što trenutno možda jest, okay, da bi trebalo pratiti ljude e, preko mobitela najčešće, Uh, I da bi država trebala imati pravo da u bilo kom trenutku pro, kad se proglasi neke elementarne nepogode ili epidemije ili nešto to, izvaredno stanje, da država onda ima pravo jednostavno prikupljati sve te podatke od korisnika, lokacije gdje se kreću i to sve skupa. Možda to u ovom trenutku je potrebno, osobno mislim da nije, ali možda u ovom trenutku je potrebno, ali nemo biti malo s time oprezni. To je ozbiljno zadiranje u privatnost, to je ozbiljno zadiranje u, u naše temeljne slobode. Ajmo mi jasno postaviti kriterije kad će to prestati, kad, kad ćemo mi od toga odustati, kad ćemo prihvatiti da je čovjek najkreativniji kad je slobodan. Čovjek je kreativan i ispunjen i ima svježe ideje kad je slobodan i kad je neopterećen, a ne kad je pod prismotrom. Sve u svemu vrijedi se zapitati da li je lijek koji smo mi sad kolektivno, pa zapravo nagurani, mi ga nismo izabrali. Šta ako je gori od bolesti? Šta ako je ovo što smo mi napravili a, zapravo, pa ono, autogol? Ja. I u svakom slučaju mi smo tim putem krenuli i još ga stignemo promijeniti. I na osobnom i na kolektivnom nivou, tako da zadržite optimizam još malo. Mi smo na pragu ogromne društvene promjene, ali ono što sam htio reći, nema natrag. Ovo je prvi bitan korak u izlječenju i nas osobno i kolektivno. 
da prihvatimo činjenicu da nema natrag. Vaš stari život kakav je postojao prije dva mjeseca je bye bye. E sad, je li to blagoslov ili je to prokletstvo? Jer ako se odlučimo usta, ostati u ovom e, ego reakcijskom mehanizmu, šta se kolektivno događa, sve ove privremene mjere će nekako postati trajne, e, od jedan put će se stalno početi gomilat neke krize koje će to opravdavat. E, to nekako ne ide na dobro. I to je povijest pokazala da kad se to uvede izvaredno stanje i nešto unutra m, se uvede nekakva dodatna kontrola, da to ima tendenciju da nekako zaživi i tako dalje. Ali, znači to je jedan put. Jedan put je pustit se struji, ostati u strahu, podržavat totalitarizam, podržavat raspad ekonomije i za neko više dobro u ovom slučaju to je zdravlje. Znači, ali pazite, to je lažni izbor. Znači, suočeni smo sa izborom. Hoćeš li umrijet ili ćeš da te kontroliramo? A ja ne bi ni jedno ni drugo. A je li ima neki treći put? E pa ima. Ima treći put. I to je put u kojem se mi fokusiramo na ono što želimo. Dakle, recimo da ova crna realnost predstavlja ovu totalitarističku i tako dalje. Da ova crna realnost pre- predstavlja neku svjetlu budućnost. Poanta je da usmjeriš svoj fokus na ovo. I onda će ova početi blijediti. I vi koji, ste, koji pratite manifestiranje to već znate i to je zapravo esenca one formule za manifestiranje koja kaže u svakom trenutku radi ono što ti pričinjava najveće veselje, drugim rečima budi u visokoj vibraciji. Radi to najbolje što možeš s punim poštenjem koliko god možeš bez ikakvih očekivanja jer očekivanja ti rade ti skobu, očekivanja ti rade stres i spuštaju ti vibraciju. Drugim rečima lijek za sve, za sve je da podignete svoju vibraciju. Jer pazite ovo. Ovo je sad malo kvantne fizike, ali vezuje se na, našu, na naše dvije točke. Ove dvije realnosti već postoje. Znači, kvantna fizika kaže da za svaki trenutak, uključivo i ovaj ovdje, u kojem ja sjedim ispred kamere, postoji beskonačan broj paralelnih realnosti. Neke od njih se razlikuju od ove minimalno. Neke od njih su potpuno drugačije, na primjer, neke od paralelnih realnosti, ja ne sjedim ovdje i ne pričam u kameru, neke su potpuno drugačije, u nekim od paralelnih realnosti ova zgrada nije ovdje. I o, svi, sve realnosti već postoje sa svim a, okolnostima koje tu realnost čine a, konzistentnom. Okay. Vaše je samo da ugodite svoju vibraciju tako da šta bolje reflektira vibraciju realnosti koja već postoji, koja um, će rezonancijom biti jel te, privučena u vaš život. Znači, ako ostanete u strahu, u stresu, u tjeskobi, ići ćete sve više i više prema realnosti koja će to opravdat, koja će sadržavati okolnosti koje opravdavaju tjeskobu, strah, stres, frustraciju, ljutnju, krivnju i tako dalje. Ali ako odlučite, pazite, ovo je stvar odluke, ako odlučite ostati u visokoj vibraciji, tako što kažete kako uzbudljivo, kako ja ovo mogu iskoristiti na pozitivan način, vaša će osobna vibracija, naravno biti nešto viša, i ona će vas vodit prema paralelnoj realnosti koja već postoji, koja u sebi sadržava sve okolnosti da vas podrži u vašem osjećanju veselja, radosti, uzbuđenja, lakoće, mira i tako dalje i tako dalje. Dakle, ovo je ključan, ključno za shvatiti. Vibracija koju vi sad odlučite zadržati za sebe. Znači ona u koju odlučite, doslovno je narinete, nametnete samo, svjesno i namjerno odlučite da ćete ostati u visokoj vibraciji. Ona će vas voditi prema paralelnoj realnosti koja već postoji. 
koja sadržava sve elemente koji je čine vjerojatnom i logičnom i jednostavno izgledat će najnormalnije. Ona će reflektirati natrag sve što. Jer zapravo ovaj naš 3D, odnosno ovaj materijalni svijet, je zapravo iluzija. On je zapravo poput ogledala. I ako dođete namršteni ispred ogledala i čekate da se ogledalo prvo nasmije, čekat ćete za uvijek. Ako želite da se ogledalo nasmije, vi se morate nasmijati. I onda ogledalo nema izbora, ogledalo će se nasmijati natrag. Znači, vi zaključite da ćete ostati u visokoj vibraciji. Da ovo što se dogodilo je izazov, da je uzbuđenje, da je iznenađenje. To je preokret u filmu. Znate, svi mi volimo filmove u koje na pola filma jedan put preokret. Glavni junak je zapravo kriminalac, a kriminalac je zapravo policajac, a policajac je brat od kriminalca. <laughs> Dogodi se veliki preokret. E, to je to. Znači, sad smo u trenutku preokreta. I možete ga napraviti, preokrenuti u svoju korist, jednako tako, jednostavno tako što zaključite da ćete iz njega nešto naučiti i da ćete to što ste naučili integrirati u svoj život na pozitivan način. Ok. I, jer kako je Buda, je te lijepo to pojentirao, kaže, ako ne promijeniš smjer, mogao bi završiti točno tamo gdje si krenuo. A ova kriza samo osvjetljava sve ono što je u našim životima i pojedinačno i kolektivno trulo. Znači, osvjetljava nam naše najslabije karike. I daje nam priliku da ih uočimo, to je važan korak, i da ih promijenimo. I ako ih promijenimo i zadržimo se u vibraciji istraživanja, u vibraciji znati želje, u vibraciji veselja, ljubavi, suosjećanja, suradnje i tako dalje, nastavite niz, onda će realnost u kojoj ćemo se naći, pojedinačno i kolektivno, to reflektirati nama natrag. Ali ako ostanemo u ovoj vibraciji u kojoj se, se radi separacija, zatvaraju se granice, ukidaju se slobode, uvodi se praćenje, uvodi se totalitarizam i tako dalje, tako dalje, jednako kao i kod ove prve situacije, bit ćete podržani, odnosno refleksija koju ćete dobivati izvana, vaša realnost u koju ćete otići, će sve više i više vam davati za pravo da je baš takav smjer ispravan. Jednako kao i ova. Slobodni ste birat. Slobodni ste birat i niste slobodni od posljedica svog izbora. Znači, ako izaberete ostati u strasu, strahu, stjesu, stresu, tjeskobi i tako dalje, vaša će okolina, odnosno informacije koje dobivate izvana će to podržavati. Ako ostanete, ako kažete kako zanimljivo i na koji je način ovo za mene dobro, od jedan put će se stvari. I to, to već vidite. Znači, nakon što su se, na primjer, zatvorili svi, pa evo, yoga centri, nama je to sad nekako naj, najbliža tema, neki su se samo zatvorili i u, ostali su u panici, a neki su zaključili da je sad trenutak da se počne dijeliti znanje na drugi način. Pa vode satove online, pa odjedan put imaju klijente koji, odnosno ljude koji ih prate, koji su 500 km daleko, što je dučer bilo nemoguće. I Sad vi možete reći, je, je, ali ti koji su na 500 km neće to platiti, nema veze, nema veze. Ti dijeliš svoje znanje, bez ikakvih očekivanja konkretnog rezultata. Kogod je zainteresiran, kogod je spreman se u tome uključiti i svojim osobnim primjerom pokazuješ drugima da ih mogu isto. Ja se nadam da će uskoro početi, dakle, cijeli taj ekosistem digitalnog obrazovanja je eksplodirao. Eksplodirao. I um, zaočekivati je da će se uskoro početi takvi plesači postavljati, da će početi raditi nekakve plesne radionice na internetu, da će ljudi koji znaju slikat početi raditi nekakve možda radionice slikanja na internetu. I taj smjer vas vodi u to da Pomažete ljudima da otkriju svoje strasti, dijelite svoja mala veselja i jednom trenutku kad se to sve skupa otkoči, shvatit ćete da pa zapravo, pa zapravo mi nije bilo toliko bitno da se otkoči jer ovo mi je bolje. Svaćate? 
Tako da, ovo je, ovo je sudbono sam trenutak u povijesti i možemo ići u realnost A, možemo ići u realnost B. Možemo ići u totalitarizam, segregaciju. To je negativan, ne negativan u smislu, u smislu loš, nego negativan u smislu a, to nas odvaja jedne od drugih. Znači, negativan smjer je zatvaramo granice, a, ne putujemo, sumničavi smo prema strancima, a, gubimo empatiju, izolirani smo. To je jedan smjer. Drugi smjer je, ok, stojim kući, ali imam internet, imam telefon. Uh, i na kraju kraja možda želite napisati knjigu, pa ne morate s nikim komunicirati. Možda želite knjigu koju ste pre deset godina pročitali i promijenila vam je život, pročitali ste na engleskom, sad je možda želite prevest za prijatelje. Sad ćete, daje vam nove mogućnosti, povezuje vas, integrira vas, uh, ide, idete u smjeru suradnje, u smjeru otvaranja i to je generalno puno bolje. Znači, cijeli Trik je, kao što mi već govorimo pet godina, ovaj, podignit svoju vibraciju. Kad podigneš svoju vibraciju, ideš prema rezonancijom, ideš prema onim realnostima koje već su na toj vibraciji i sadržavaju okolnosti koje će te podržati u toj vibraciji. Ako ostaneš u niskoj vibraciji, seliš prema onim paralelnim realnostima koje će te također podržati u tome, da će ti zapravo da si stvarno trebao biti izoliran, zatvoren, separiran i tako dalje i tako dalje. I sad krećemo na akcijski plan. Znači, hitna pomoć. Akcijski plan je sljedeći. Mi želimo digniti svoju vibraciju. Dva koraka. Prvi korak je spustiti ručnu kočnicu. To je kako kad vodite auto. Znači, ako želite krenuti, ako želite voziti, ako želite voziti brže, morate spustiti kočnicu i onu nožnu i ovu ručnu pustiti i onda stisnuti gas. Znači, prvo morate izbaciti iz svog života ono što vas koči, da biste onda imali bolju priliku stisnuti gas i ići jelite, brže u smjeru u kojem želite. Spustiti ručnu kočnicu znači maknuti strah, stres i tjeskobu iz svog života. I prvi korak, već smo poentirali, je da ovu situaciju prihvatite. Ovo je izuzetno važno. Ne možeš, ne možeš promijeniti ništa što ne posjeduješ. Tako? Vi možete promijeniti boju svojeg dnevnog borava, kad ga posjedujete. Ali ne možete promijeniti boju mog dnevnog borava, kad ga ne posjedujete. Znači, da biste promijenili neku situaciju, morate prihvatiti i posjedovati. Reći, ok. Sad je tako kako je. Kako ja mogu iz te neočekivane situacije izvući maksimum? Na što me ona upozorava? E, Dovim rečima, dogodio se prekid na mom, na mom životnom putu kako sam ga ja to zamišljao pre šest mjeseci. Da li je to doista prekid provalija ili je to stralica u neočekivanom smjeru? Ako je to provalija, onda je to tragedija. Ako je to smirica u neočekivanom smjeru, možete reći, u, kako uzbudljivo! <laughs> Nije mi nikad palo na pamet da bi mi se ovo uopće moglo dogoditi. Zamislite da vam je neko pred dva mjeseca rekao da će vrlo uskoro doći trenutak kad ćete imati svo vrijeme svijeta za sebe, da ćete raditi od kuće ako uopće radite, da ćete se moći posvetiti obitelji na više od dva tjedna koliko traje inače godišnji odmor, da ćete imati vrijeme za svoje male strasti, da ćete imati vrijeme za svoje hobije i pa mislim, rekli ste mu, a, mislim, ja ne vidim kako bi se to moglo dogoditi. Jer imam posao, jer obitelj je zahtjevna, ovakav. Jednostavno, to bi bilo super, ali ja ne vidim kako je to moguće. E pa evo Moguće te strelica u neočekivanom smjeru. Prvi korak je da kažete, ja ne znam kako je ovo za mene dobro. Sigurno je! Ali prihvaćam ovu situaciju, ne opirem joj se. Jer to je ono što će ego prirodno napraviti. Ego će prirodno reći, ja ovo ne želim. Ja ne želim biti bolestan. Ja ne želim umrijeti. Ja ne želim da moji roditelji budu bolosni, da moji roditelji umru. Ja želim da se vratim natrag na svoj posao. Ja želim e, nastaviti svoj izvor prihoda. Ja želim onaj svoj stari život. Ali jeste li sigurni? 
jeste li sigurni da želite svoj prošli život sa svim njegovim elementima. U tom životu je sigurno bilo puno dobrih stvari. Okay. Ali možda neke od tih stvari se mogu promijeniti. To se ništa neće dogoditi dok tu situaciju ne prihvatite. I kažete, ok, tako je kako je. Riješit se stresa i riješit se straha. Znam da to sad zvuči lakše reći nego učiniti, ali da ćemo vam vrlo konkretne i jasne smjenice, ali prvo moramo objasniti zašto je to važno. Dakle, šta je stres i šta je strah? Stres je i strah je, su prirodna reakcija organizma kad se suoči sa opasnošću. Uopće nije važno da li je ta opasnost stvarna ili zamišljena. Znači, stvarna opasnost bi bila da ste u šumi i da vas gleda veliki gladni medvjed. <laughs> to je stvarna opasnost. Sad i ovdje. Zamišljena opasnost je šta ako se razboli. Jer ako trenutno nisi bolestan, to šta ako se razbolim, nema nikakvu praktičnu vrijednost, osim šta ti proizvede stres. Organizam reagira na stres na apsolutno fascinantan način, u roku od nekoliko sekundi. Tvoje tijelo se potpuno prekonfigurira. E sad, uzmite u obzir da je stres evolucijski mehanizam. Šta znači? da je prvenstveno dizajniran za situaciju idem šumom, berem bobice i sretnem vuka. Nije dizajniran za ovu situaciju, a šta ako se zarazim. I on će vaše tijelo, prateći slijed događaja, išao sam šumom, brao sam bobice i sreo sam vuka, prekonfigurirati na način. Da će svu energiju poslati tamo gdje je najpotrebnije, a to su ruke i noge. Želite pobjeći. Želite biti brži od tog vuka ili medvjeda ili šta već. I gasi se, automatski se gasi sve šta nije ključno, sve šta nije esencijalno ovaj tren. Šta je to? To je probava, to je libido, to je imunološki sustav. Ali jednako tako to je i više moždane funkcije. Znači krv izlazi iz mozga. Imunološki sustav inače troši jako puno energije, pa se i on privremeno ugasi. Dakle, stres podrazumijeva, znači priroda podrazumijeva da će stres trajati kratko. Dakle, ako sretnete vuka u šumi, za 10 minuta je sve jasno. Ili si ti pobjegao ili se vuk oblizao. Okay. Znači, to neće trajati više od 10 minuta. I Koga briga, hoće li tvoj imunološki sustav sad pobjedit nekog bakcila prehlade ili gripe, ako to traje 10 minuta? Ja mislim, ako te vuk pojede, onda, onda nema veze što je sa bakcilom. Prema to, gasi se imunološki sustav. I to na tako efikasan način. Da, dan danas liječnici u terapeutske svrhe koriste hormone stresa kad žele suprimirati, odnosno prigušiti, odnosno ugasiti imunološki sustav. Ima tih situacija, na primjer, kad transplatirate organ. Vaš imunološki sustav, vaše tijelo će percipirati uh, taj primljeni organ kao strano tijelo. Mislim, to nije vaš organ. Ja? I zato želite, vi kao liječnik, suprimirati, odnosno prigušiti, odnosno ugasiti imunološki sustav privremeno, dok se tu situacija malo ne sredi i onda ga polako vraćate u funkciju da bi tijelo prihvatilo. Strano tijelo, u ovom slučaju organ koji ste transplatirali. Ej, nema efikasnijeg mehanizma. Nema efikasnijih kemikalija, substanci, hormona, molekula, nazovite kako, kako god hoćete, za ugasiti imunološki sustav od stresa. Samim time, ako želite imati zdrav imunološki sustav, morate se riješiti stresa. Nije opcionalno. Okay. Kako ćete se riješiti stresa? A, na nekoliko načina. Prvo, meditacija. Meditacija vam neće direktno pojačati imunološki sustav, ali će a, vas smirit Samim time uh, ugasit će stresni uh, mehanizam koji onda će, zapravo pazite, stres ne uništava imunološki sistem, stres ga koči, odnosno prigušuje. 
odnosno privremenom ga. Ako vi kroz meditaciju samo malo odahnete, taj će se mehanizam vratiti na trak. Jer pazite, sad ima još jedna stvar. Um, zaboravio sam, nema veze. Vrat, vrat, vraćam se sad. Stres vas čini i glupim. Znači, rekao smo, jel te, da će stres poslati svu energiju u ruke i noge, ugasit će imunološki sustav, ugasit će probavu, ugasit će libido, ugasit će regeneraciju tkiva, tako ljudi koji su dugo pod stresom počnu vidljivo stariti, jer se ne regenerira u kože i stanice. Tako. Ali jednako tako će on ugasiti više možda ne funkcije. Jer dok ti bježiš pred vukom, tvoje strateško planiranje o tome šta ćeš raditi i koju ćeš taktiku primijeniti je potpuno irelevantno. <laughs> šta ja radim sa svojim životom i koji bi bio najbolji slijed događaja? <laughs> to je potpuno nebitno. Ti moraš trčati i pobjeći. Stres vam gasi i više možda ne funkcije i oduzima vam, pazite ovo, 14 IQ poena. I evo kako su to izmjerili naši dragi znanstvenici. Dakle, pronašli su, odnosno otišli su među uzgajivače šećerne trske. E sad, šta je zanimljivo kod šećerne trske? To što ona cijelu godinu raste i onda imate jednu žetvu godišnju, negdje u devetom mjesecu. I onda se to pobere, e, ti uzgajivači trske prodaju sve to šećeranama, odmah to sve ode. I oni negdje u 11. mjesec dobiju pare za cijelu godinu dana. I naravno, svi smo mi ljudi, nemoguće je isplanirati <laughs> savršeno kako ćeš sa tim parama živjeti. U konačnici se dogodi to da u 11. mjesecu oni plivaju u parama, a do godine u 8. mjesecu kad se približava sljedeća žetva, malo su tanki s novcima te su samim time pod stresom. Znači, po stresom su jer ne imaju paru. 11. mjesec imaju paru i onda su opušteni. U osmom mjesecu, dok nije došla nova trska, nemaju para, baš onako malo moraju se te, mjerkat, pazit i to ti je naravno raditi je skobu stres. Da? I dali su im IQ test. U 11. mjesec i u osmi mjesec. Istim ljudima, isti test. Znači, to je ista razina obrazovanja, to je i, isti su ljudi. <laughs> 14 IQ poena. Kasnije je taj test, nisu vjerovali znanstvenici, pa su onda replicirali su ga više puta i ispalo je između 12 i 20, ponekad čak i 20 bodova. Znači, stres te čini glupim. To inače objašnjava i korelaciju između toga da ljudi koji imaju para, znači recimo bogati, nazovimo ih tako, su donose inteligentnije odluke. Ali pazite, čovjek bi pomislio da inteligentan čovjek će se lakše obogatiti. Ne, 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 ne. Nego bogat čovjek koji nema tvu vrstu stresa je pametniji zato što sam sebe ne ocijeca od pristupa više možda ne funkcijama. Drugim riječima, stres vam gasi mnološki sustav i čini vas glupljim. I prvo što napravite, to riješite sa meditacijom. Znači, uključite meditaciju u svoj život, ako već to niste. I na kraju krajeva, ako vam se to sve skupa svidi, ako to postane dio vaše rutine, a nema boljeg trenutka da to postane dio vaše rutine. Jer opet isto, um, mi ljudima naravno stalno pričamo, vam trebate meditirati, trebate meditirati. Uvijek je odgovoristi, je, ali ja zato nemam vremena, pa djeca, pa trčim, pa vo- vozim svoj život sto na sat. I sad ne stignem stat i uzesti još jednu stvar unutra jer nestane. E sad imate. Počnite meditirati. Ako vam ta praksa ostane i nakon što se otkoči cijelo društvo, fantastično. Jer nećemo sad u to ulaziti. Meditacija ima beskrajne benefite. Imate, imate dosta videa. Preporučujem vam naštećaj meditacije. Možete pogledati meditaciju za jogi ako hoćete. Ključno je. U ovom trenutku je ključno. Kasnije, kad frka završi, sami procijenite hoćete li nastaviti ili nećete nastaviti. Ali usvojite neku tehniku za otpuštanje stresa. Naša iskrena preporuka je da to bude meditacija. Okay. I sad kažem, meditacija neće direktno ojačati vaš imunološki sustav, nego će smanjiti stres koji koči imunološki sustav, tako da indirektno će on ojačiti imunološki sustav. Ali, Vježbe disanja će vam direktno, direktno pojačati imunološki sustav. Postoje brojne studije vezane za to. U džajdah kojeg imate u našem predavanju spajanje na više ja, po mnogim studijama, direktno jača imunološki sustav. 
Ako vam je to prezahtjevno, komplicirano, da, i preporučujem vam metodu od Wim Hofa. Wim Hof je jedan ludi danac koji je valjda sam ima pet stranica u Guinnessovoj knjizi rekorda. On je stvarno životinja. Popeo se praktički gol na planinu na 1500 metara na minus 27 stupnjeva. On roni ispod leda 60 metara u daljinu. Pretrčao je pustinju bez kapi vode 50 km. Tako, znači čovjek je stvarno snažan. Ono što je zanimljivo. Njegova tajna je u tehnici disanja. I sad vi kažete, je, je, ali gle, ima nas koji smo tako malo jači, pa, pa on je vjerojatno od njih. Ne, ne, ne. Dakle, u jednom trenutku su, znanstvenici su ga pitali da li bi on pokušao te, rezultate, te svoje eksperimente nekako podijeli s drugima. I on je tvrdio da mu treba d- deset dana treninga za 20 prosječnih ljudi. A, niš posebno, nikakvi sportaši, ništa. Dajte mi 20 prosječnih ljudi, Uh, samo da su zdravi onako. I u deset dana ja ću ih istrenirati. Na kraju mu je trebalo četiri. U četiri dana samo im je objasnio tehnike disanja, objasnio im je kako držati mentalni fokus, objasnio im je snagu uvjerenja. To su svoje stvari koje mi pričamo na manifestiranju. On je njih istrenirao, mislim u četiri dana, očito nije stvar fizičke, nije imao jačao mišiće. U četiri dana oni su se popeli u šorcu, znači u kratkim hlačama, u gačama ako hoćete, i cipelama, praktički goli. Na 1800 metara visoku planinu, na minus 27 stupnjeva. Niko se od njih naravno nije razbolio. <laughs> Tolika je snaga našeg organizma. Samo ga treba nahraniti. A hrana našem organizmu je kisik. Ili uzmite uđa i dah, ili uzmite Wim Hof metodu, Uh, imate na internetu, na YouTube-u vođenu. To vam traje 7-8 minuta. Tri ciklusa, neću vam zatumači, 30 udaha, izdaha, pa onda minutu držiš dah, ništa zahtjevno. Legnete na pod ili sjednete, to je dosta bitno, zato što primijetit ćete kod ovih intenzivnih tehnika disanja, koje je stvarno jače u imunološki sustav, kao uđa i dah ili kao Wim Hof metoda, E, malo vam se može vrtiti u glavi, malo možete dobiti trnce u prstima, rukama i nogama, to je savršeno u redu. To je reakcija organizma na, pa recimo to, na jačanje vlastitih imunoloških kapaciteta. E, to je oblik hiperventilacije. Znači, napunite se kisikom i to će vam ojačat imunološki sustav. Također, yoga pomaže. Po istraživanju Harvard University, odnosno Harvard University Medical School, yoga drastično poboljšava kvalitetu života u cijelosti. Jače imunološki sustav i tako do te mjere da fizički aktivni ljudi kad završe sa ovim akutnim respiratornim problemima u što spada ti korona, na kraju u bolnici poborave 40 do 50% manje dana. Znači, običan čovjek 10 dana, aktivni, fizički aktivan čovjek 5 do 6. To je ogromna razlika. To je ogromna razlika. Tako da, ključite jogu. Mi imamo na našem sajtu, na omkom HR, imate Aštanga Expert. To je tečaj Aštanga joge. Um, kompletan, Aštanga jogu možete raditi kod kuće. To je super. Ne treba on voditelj, učitelj koji je stano prisutan. E, treba vam neko da vam objasni kako se, na što treba paziti u kojoj poziciji, odnosno asani i zato služi taj tečaj. Nakon toga možete nastaviti sami. Barem pet pozdrava suncu A i pet pozdrava suncu B. To će biti za početak sasvim dovoljno, ali opet, ako vam se svidi i nastavite sa meditacijom, sa jogom, sa uđa i dahom, sa bilo kojim oblikom pranajame, pranajama je indijska tehnika disanja, uđa i dah je samo jedan njen dio. Ili sa Wim Hof metodom, koja je najjednostavnija od svih, to će biti fantastično. Možda je ova cijela frka sa a, koronom za vas bila a, samo škola da naučite hendlat svoj stres. Da se naučite nositi sa svojim stresom. Ako je tome tako i ako samo to napravite, fantastično! Imat ćete urnebesne, urnebesne benefite za cijeli život. Nakon što ste se smirili i jačali svoj imunološki sustav, vrijeme da se mali uzemljite. 
Uzemljit ćete se sa nekom od uzemljujućih aktivnosti, naravno. <laughs> Broj jedan je smijanje. Smijanje te uzemljuje, smijanje ti jača imunološki sustav, smijanje te ubacuje u višu vibraciju, radi sve od navedenog. To je broj jedan, smijte se, e, čitajte romane i knjige koje ste, neko, na koji su vam bili zabavni, gledajte serije, gledajte komedije, gledajte mjuzikle, čitajte Alana Forda, šta god, šta god da vas veseli, naravno družite se s drugim ljudima, e, smijte se na sve moguće načine, to je neobično ljekovito. I to vam i smanjuje stres, i e, pojačava imunološki sustav i tako dalje, i tako dalje. Trčanje također. Trčanje uzemljuje, ali opet trčanje vas čini, i ubacuje vas u kategoriju onih fizički aktivnih osoba koji kad završe u bolnici sa raspiratornim problemima provedu tamo pola vremena. Ok, znači to je isto super. Vrtlarenje. Bavit se sa zemljom. Ako imate neki svoj mali vrt oko kuće, je fantastično. Ako ne, sobne biljke. A? A, također, e, biti u prirodi na bilo koji način vam pomaže, ali evo, ovo sa vrtlarenjem i sa obrađivanjem biljaka je jedna dobra mjera. Presadite svog, svoj fikus, obrišite mu a, listove, malo mu pjevajte. <laughs> ok, to vas sve u zemlju. E, dobro, biti bos po zemlji. Pazite, ne po betonu, biti bos po zemlji. Bilo bi idealno hodati bos po zemlji, ali ako vam je to nepraktično, nezgodno, možda je vani još prehladno za to, možete li izvući sjedalicu ispred svoje kuće, naći komadić zemlje, dosta vam je metar kvadratni, staviti sjedalicu i obje dvije noge samo stavite na zemlju. Okay. Bez čarapa, bez cipela, naravno. Obe dvije noge, nemojte prekrižiti noge pa ono jedna je, jedna nije. Obe dvije noge fino spustite na zemlju i Čitajte knjigu o mogućnosti neku komičnu koja će vas dobro nasmijat. <laughs> okay. Kućni ljubimci vas u zemlju. Bavite se kućnim ljubimcima, igrajte se s njima, to će vam biti super. Kuhanje. Kuhanje je više struko korisna i uzemljujuća aktivnost. Prvo, i ne, nemojte, ga, nemojte pristupati tom kuhanju kao obavez. Ja, je, moram napraviti sad neki ručak. Pristupite tom kuhanju kao davanju ljubavi. Hrana je ljubav. Skuhajte sa ljubavlju za sebe, za svog susjeda, za svoju obitelj, naravno, dajte sve od sebe. I kad već kuhate, e, preporučamo vam u zemljuću hranu. To vam je sve povrće iz zemlje, znači krumpir, batat, mrkva, sve što se dugo kuha, žitarice, mahunarke, radite juhe, sve što je toplo i gusto. Znači grah je recimo jedan dobar primjer. Sve što je toplo i gusto će vam pomoći da se u zemlji, sve što se dugo kuha, i radite to s ljubavlju. Pristupajte tome kod je to lijek. I napravite ga najbolje što možete. Iz srca. I sam taj čin će vas ojačat. A onda konzumacija te hrane, naravno, ekstra. Sve što ima veze, veze sa glazbom. Pjevanje, plesanje, sviranje, slušanje glazbe, to je sve super. Mantranje, ako to volite. Crtanje i bojanje. Ako ste slikar, super slikajte. Da li to će vam je jednako pas na pamet, ova ne moram ja reći. Međutim, ako niste, možete skinuti, imate na internetu bojanki. Znači to su slikice koje su samo u linijama, su nacrtane, nema boja. I onda uzmite drvene bojice i od ruba do ruba. To je vrlo meditativno i smirujuće. Samim time, guši stres, jače imunološki sustav i tako da. E, s obzirom da smo svi mi skupa malo samoizolirani i fali nam ljudski kontakt, kad pričate s prijateljima telefonom, napravite video poziv. Naravno da to nije nikakva zamjena za živi kontakt, ali video poziv će vas, malo će vas ipak dati tu iluziju, malo ćete prevariti sva osjetila na način da ćete imati više osjećaj kod da ste stvarno uživo sa tim osobama. Ono što ne bi trebali, E, ograničite si gledanje televizije, portala i novina. Znači, naravno budite informirani. Bitno je znat, e, kad su dućani otvoreni, bitno je znat e, šta se događa u svijetu, to je sve u redu. Ali, ajde, nemojte biti ono opsjednuti i refreshat portal svaki 15 sekundi da vidite koliko sad ima oboljelih u Italiji. To vam stvarno ne pomaže. E, Uzimajte informacije iz okoline, ok, ali nekako si to ograničite. Uzmite si možda 
jedan trenutak u danu, kad god je to najzgodnije, na večer, ujutro, u šest popodne, nije važno, pregledajte sve relevantne vijesti i onda to zatvorite. Jer to vam samo fura stres i tjeskobu. Drugim riječima, gasi imunološki sustav. To vam jednostavno ne treba. Informirajte se, slijedite sve upute, ali nemojte biti opsjednuti šta bi se moglo dogoditi za dva tjedna ako se ovaj tamo, a ovaj tamo ne. Samo, samo nema nikakve koristi. Okay. Od hrane izbjegavajte rafinirani šećer, znači ove jednostavne šećere, izbjegavajte previše kave i izbjegavajte meso. E sad, ja znam da je ovo sa mesom uvijek teška tema, ljudi okrenu očima, jo, a, 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 ako već niste vegetarijanac, naravno. I ne kažem da morate odustati od mesa do kraja života, ali u ovih, ne znam, dva tjedna, dva mjeseca, šest mjeseci, nemam pojma kako će otrat, niko ne zna kako će otrat, i ne dopustite da vam to radi stres. Nego shvatite da je to trenutak za vas i što duže bude trajalo, to ćeš imati više vremena da svoj život reorganiziraš, što je odlična stvar. <laughs> okay. Znači, dok ovo bude trajalo, izbacite meso, zato što, gledajte, meso koje mi danas jedemo i kupujemo u samoposlugama nije meso koje su naše bake imale na svojim farmama. To meso dolazi iz klaonica, dolazi iz industrijskih postrojenja, koji su prilično nehumana i te životinje su u velikoj patnji pod stresom. Samim time, to meso koje dolazi u naše samoposluge je puno adrenalina. Adrenalin je hormon stresa. Da? Drugim riječima, vi kad pojedete komad mesa, unijeli ste u svoj organizam adrenalin. Vaš organizam ne zna razlikovati vaš adrenalin od adrenalina kojeg je unio izvana. Da? Tako da, Zapravo će, samo će vas dignut, e, uznervozit, ustresirat, sama molekula, neovisno o tome što se događa. I ako baš nikako ne možete bez mesa, ok, čim se stvari normaliziraju, vratite mu se najmanje što možete, svačam. Ali u međuvremenu, e, probajte bez. Jednostavno, ako ga budete konzumirali, imat ćete više posla sa samosmirivanjem. Onda ćete više meditirati, ćete više disat. To vam samo ne pomaže. Tako da, ako se možete suzdržati od mesa, ovih sljedećih, koliko već to bude trebalo, dok se situacija ne sredi, to je bilo odlično. Mislim, za vas. E, ista stvar je za previše kave. Previše, ne kažem, ne pijte kavu, popijte. Jedno, dvi, tri dnevno, koliko već pijete. Nemojte sa 20. Jer, isto, diže vam adrenalin i isto koji meso. A? Rafinirani šećer isto tako, on će vam dati boost, da će vam stres vr, i onda će vas pustiti, samo će tražiti još. Zapravo čak i izaziva i ovisnost. Tako da, evo, te tri stvari izbjegnite i nemojte gledati televiziju, portale, dozirano, ajmo to tako. Tak. I općenito treba se prestati brinut. Kako se prestat brinut? Prestane se brinut kad shvatiš da to nije ništa drugo nego mentalna navika. A navika je ono što radiš, a da ne znaš da radiš. A ako znaš da to radiš, a to više nije navika, to je izbor. Znači, brinut se je samo zlorabit svoju maštu. Mi maštu imamo s razlogom. Maštu imamo kako bismo mogli zapravo testirat naš sustav definicije uvjerenja. Znači, ja ću zamisliti sad neku situaciju u svojoj glavi koju mislim da priželjkujem. I onda ću vidjeti kako moje tijelo na nju reagira. Da? Jer vaš um, vaš ego, vaš sustav definicije i uvjerenja a, ne razlikuje zapravo a, kad situaciju stvarno percipira ili kad je vi zamišljate u glavi, što je genijalan alat. Znači, u stanju ste znat unapred kako, će, kako biste se osjećali u situaciji u kojoj nikad niste bili možda nikad nećete. E, tome služi mašta. Ali kad vi maštate o tome, a šta ako ovo potraje još dvije godine, a šta ako ja ostanem bez para, a šta ako mi propadne firma, a šta ako država ne da subvencije, gledaj, to nije sad i ovdje. To je samo korištenje mašte da bi zamišljao scenarije za koje znaš da ne želiš, i oni ti proizvode stres u organizmu. Tako da, 
ostanite prisutni, ostanite u ovom sad trenutku i nosite se sa svim izazovima koji donosi ovaj trenutak. Da, 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 to ne znači zabiti glavu u pjesak i reći ja idem sad malo meditirati jer ne želim znati za ovaj svijet vani. Ne, 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 ne služi tome meditacija. To se zove spiritualni bypass. Kad koristiš spiritualnu tehniku za nespiritualno ponašanje. Iskoristi ovu situaciju da shvatiš tko si i što si. Da, da uspostaviš bolju kontrolu nad svojim emocijama, nad svojim mislima koje kad se suoče sa stresnom situacijom i sa frkom, reagiraju stresom i frkom. Vaš um je samo ogledalo vaše vibracije. Vas, vaše misli su ogledalo vaše vibracije i vaše emocije. Imate to u predavanju svjesno upravljanje emocijama, nećemo sad ići to. Samo sam htio reći, kad se brinete, prvo prepoznajte da time ne radite ništa korisno. Znači, time što se ja brinem, nisam adresirao situaciju. A ako ja tražim rješenje za situaciju, to je nešto skroz drugo, to nije briga. <laughs> znači, brinom brine nećeš postići ništa, nekorisno je i štetno je. I kad osvijestiš da je štetno i nekorisno, gle, to je naša kolektivna mentalna navika i podvuć će vam se opet. Možda danas, možda sutra, možda već za 10 minuta. Ali napravite najbolje što možete, da to prepoznate i da samo tu misao otklonite i u tome će vam meditacija strahovito pomoć. I taj trening promatranja svojih misli će vam dat, ajmo reći naviku, novu naviku, da svoje misli promatrate sa blagom distancom i to je strahovito ljekovito. Ako vam ta praksa, ta ideja ostane kao jedini benefit od cijelog ovog korona, <laughs> situacije, da ne kažem gore, vrijedilo je svake sekunde uspostaviti kontrolu nad svojim mislima. Jer vaš ego će sad vrisnit. Šta ću sa parama? Šta ako firma propadne? Šta ako ne propadne? Šta ako potraje? Šta ako ne potraje? Turistička sezona oće, neće, sunce oće, neće. Vam samo ne treba. Radite u svakom trenutku ono što vam taj čas zvuči najuzbudljivije, što znači da vam taj čas predstavlja najveću moguću vibraciju. I ako se ničeg drugog ne možete sjetiti, onda se smijete. Ili slušajte glazbu koju stvarno volite. Ne onu koja vas baca u depresiju, nego onu koja vas diže. Okay. I evo jedan recept, ja to zovem quick fix, odnosno kad skužite da ste ispali iz centra, je to je cijela poanta Cijela poanta ove korona krize je da nas vrati u centar, da prestanemo jurcat i da vidimo kojim putem sad doista želimo ići. I kad osjetite da ste ispali iz centra, a desit će se, neko će vas, neka vješć će vas izbaciti, neka osoba će vas izbaciti, imate formulu od tri koraka. Prvo, prepoznaš šta je sad ovaj čas u tvom životu dobro. Onda se fokusiraš, to je drugi korak, drugi korak. Fokusiraš se i osjetiš zahvalnost na tome što je u tvom životu sad dobro. I onda treći korak, dopustiš da šta god da se već treba dopustiti, da se jednostavno dogodi. Pardon, dopustiš da se dogodi sve što se i treba dogoditi. Znači, znači, prvo prepoznaš šta je u tvom životu sad u ovom trenu dobro. Nikad u životu se neće desiti, ni sad, ni u budućnosti, ni ikad prije u prošlosti, da možeš biti zahvalan na apsolutno svemu što te okružuje. Ali uvijek, uvijek, uvijek postoji barem nekoliko stvari na kojima možeš biti zahvalan. Danas imam hranu na stolu, danas je sunčan dan, e, moji su zdravo, e, nastavite niz, e, prepoznajte šta je sad ovaj čas Nešto na čemu možeš biti zahvalan. Onda osjetiš tu zahvalnost na tome što već imaš ili što je dobro. I onda kad to te centrira i onda kad si centriran si u puno boljoj situaciji da nemaš otpore i prijanjanja na situaciju oko sebe. Drugim riječima u stanju si dopustiti sa velikim veseljem, sa djetinjim uzbuđenjem da vidiš Šta će se sad dogoditi? Sad ćete, to je ona senzacija ko na Božić, 
prije otvaranja poklona. Ono, znaš da si nešto dobio, znaš da si nešto dobio, i jedna će kažu ništa, si dobio, jedna će kažu ništa. E, ta, ta, ta djetinja radoznalost, to veselje, to ne, ta neopterećenost, ta lakoća, to je visoka vibracija. Ako ostanete u njoj i ako iz te vibracije, ako razmišljate srcem, a ne umom, to vas neće prevariti. To će vas držati u visokoj vibraciji i onda ako želite sad preći na fiziku, e, prebacivat će vas u one paralelne realnosti koje bolje rezoniraju sa vašom sadašnjom vibracijom kako biste na kraju jel te, završili u realnosti koju doista <laughs> obožavate. <laughs> e, pazite, ta prebacivanje iz realnosti u realnost se događa stalno. Događa se nekoliko milijardi puta u sekundi, čak i puno više od toga ne veze. Vi se milijardama puta u sekundi prebacujete iz paralelne realnosti u paralelne. Zapravo svaka paralelna realnost je na neki način kao smrznuta slika, kao smrznuti e, frame na filmu. I ima ih milijarde i milijarde svake sekunde. I vi se prebacujete, htjeli vi to ili ne? E sad, ako se u tom trenu osjećate kako biste se htjeli osjećati, kako je vaš preferirani način osjećanja, onda vas selite se u one paralelne realnosti koje već sadržavaju okolnosti da vas u tome podrže. A ako se osjećate onako se ne želite osjećati, događa se isto. Selite se u one paralelne realnosti koje već sadržavaju okolnosti koje će vas podržati u toj vibraciji. Svemir uvijek podrži vašu vibraciju jer polazi od pretpostavke da je to vaša željena vibracija, zašto bi itko bio u vibraciju koju ne želi? Mislim, zašto bi se itko htio osjećati loše? Ali tako, naš interni mehanizam je dizajniran tako da prirodno idemo prema onome što nam čini da se osjećamo dobro i, i, i prirodno se odmičemo od onoga što se osjećamo loše. Jedino što tu treba paziti je prigovor uma. Ali, kao što ćete vidjeti, ako pogledate predavanje svjesno upravljanje emocijama, to je vezano za ovaj diagram, Vaše misli su samo refleksija vaše trenutne vibracije. Znači, ako ste pod stresom i u strahu, onda ćete shvatiti smisao one narodne u strahu su velike oči. I postupat ćete iz straha i imat ćete sve više i više objektivnih u navodnike razloga da budete u strahu i tjeskobi. A ako kažete, hm, zanimljivo, kako ovo za mene može biti dobro? Ovo je stradica u neočekivanom smjeru. Gdje me to vodi? Šta ja učim o sebi? E, kako mogu svoj život unaprijediti? E, koje moje definicije uvjerenja ne rezoniraju sa mojim stvarnim ja? Jer da rezoniraju sa mojim stvarnim ja, ja bi se osjećao fino i dobro. Onda ste na pragu a, izgradnje života kakav doista živimo. Kako doista zaslužujete i kakav actually želite živiti. Tako da, kad si se smirio, i u zemlju postavi si sljedeća pitanja. Dakle, prvo samoizolacija. Ok, ajmo zamijeniti riječ. Je ta samoizolacija i ta karantena, to mi je zvučena, zvučena bolest na samoću. To nije ništa što želimo, je tako? Promijenite izraz. Moja mala životna pauza. Vrijeme za mene. Vrijeme da osvijestim svoje strasti. Obiteljski team building meditacijsko povlačenje, moje malo jogijsko povlačenje, pauza od furioznog tempa života, jer to je upravo ono što se sad događa. Znači, svi smo kolektivno stali. I sad, krenite od sebe. Ok, znači, ja sam sad u životnoj pauzi. Sad konačno mogu malo posvetiti vremena sebi. Konačno mogu istražiti neke svoje hobije. Više ne jurim 130 na sat, sad vozim 30 na sat. Ako vozim 30 ili 40, onda stignem skrenuti, stignem pročitati tablo, a prije samo... Značete? To je najčešći komentar koji mi dobijemo na, na recept slijedi moju strast ili počni meditirati. Ja, ja ti za to nemam vremena. Ok, sad imaš. Vidi kamo te vuče srce. Vidi šta si zanemario, o čemu si maštao kad si bio dijete. Ja? Koji dijelovi ovog mog novog života mi se sviđava, koji ne? Pazite to. Znači, mi smo sad upali u situaciju, mnogi su ljudi uh, počeli raditi od kuće. I nekima se to, znate, sviđa. Otkrili su nešto novo o sebi. Ja bih radije radio od kuće, možda ne svaki dan. Fali mi ljudski kontakt, ali probat ću ispregovarat, kad se ovo završi, sa šefom, da recimo srijedom, Radim od kuće. Jer to mi je super. S 
stignem iskuhat, stignem pospremit ormar, stignem stavit veš sušit, tra la 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 la. Taj, ta ideja da možda u ovoj novoj situaciji ima nešto dobro, treba biti otvoren prema njoj. Zašto ne? Zašto ne? Vidi šta se promijenilo, ko, koji ti ljudi fale, a koji ti ljudi ne fale. E, koji ljudi ti je super što si se riješio, a koje ljude bi rađe viđao malo više. Šta do sad nisi radio jer nisi imao vremena ili si imao izgovor svoje glavi da nemaš vremena, a sad jedan put možeš. Hm? E, šta učim iz ove situacije? Inače bi mi bilo teško naučiti na bilo koji drugi način. Tipa da ja actually volim raditi od doma, možda ne svaki dan, ali dva puta tjedno, jedan put tjedno, na primjer. E, šta imam priliku raditi drugačije, uzbudljivije i jednostavnije nego ranije? Mm, svi mi se mi u, u furioznom tempu života e, zakopamo u nešto, neke obaveze, neke situacije i onda ih samo po inerciji održavaš. Možda imate auto, a zapravo sad shvatite da vam zapravo uopće ne treba jer svugdje možete stići pješke. A kupili ste ga kad ste živjeli u periferiji, ali onda ste pred 7 godina preselili u centar i od onda je taj auto samo gnjavaža jer ga nemaš di parkirat, a zapravo ga rijetko voziš, a registracija je skupa, bla bla bla. Napravi malu inventuru života, hm? jer mi stvarno taj auto treba. E, da li mogu jedan komadić svog stana preurediti da bude ured? E, da li... Ko, ko, koje teme sam zanemario? S koje, koje ljude sam zanemario? S kakvim se uopće ljudima želim povezati? E, ja stalno pričam o tome da sad želim povezati ljudima koji su na visokoj vibraciji, ali ne radim baš puno na tome da oni nekako uđu u moj život. Kakve akcije mogu poduzeti ili kakve ću akcije moći poduzeti ako su mi sad te opcije zatvorene? Kad se ovo sve skupa riješi? Kako svojim talentima mogu doprinijeti da drugima bude bolje ili lakše? Za koje svoje strasti i veselja mogu, mogu odvojiti snagu i vrijeme, a do sad nisam mogao? Jer pazite sad ovo, ovo je, ovo je doista, doista važno. Mnogi ljudi komentiraju kako je, je, slijedi svoju strast, bla, 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 samo znaš... To je na neki način meni luksus. Ja nemam za to vremena, um, od toga se ne može živjeti i tako dalje. Što znači, ja si to ne mogu priuštiti. Bivanje u visokoj vibraciji vas liječi samo po sebi. Svačate? Vaš me- organizam funkcionira bolje. Uh, Imate pristup e, idejama i kreativnosti i znanju i inspiraciji koji su smješteni na višim razinama svijesti. E, Einstein je jednom lijepo rekao da se nijedan problem ne može riješiti sa one razine svijesti na koje je nastao. I sad on je vjerojatno mislio na kozmičke probleme, ali svakodnevni životni problemi imaju tu tendenciju da nas usrću u svoju vibraciju. I čini nam se bezizlazno Nemoguće promijeniti mjesto stanovanja, promijeniti posao, početi se baviti nekim hobijem. Sve nam to zvuči kao znanstvena fantastika, ali gledajte sad odjednom nije. I bavljenje tim stvarima je samo osnažujuće. Dignut će vam vibraciju i tek onda ćete imat pristup kreativnosti sa viših razina svijesti. Sjetite se onih berača, berača trske. Znači, kad su pod stresom, a, odnosno kad su u strahu, onda su gluplji. <laughs> Možete reći da je to zato što u njihovom mozgu postoji program koji troši jako puno mentalnog vremena, brinući se oko toga šta će biti sutra jer nema dovoljno para, šta nas opet vodi novo, nemojte se brinuti, ok. Ali zapravo, ti kad si na vibraciji straha, tjeskobe, krivnje, srama, frustracije, bijesa, ti imaš, tvoje misli to odražavaju. I to, da ne moramo ja to tumačiti na filozofskoj razini, to znate iz svakodnevnog života. Kad ste ljuti, imate ljute misli. I planirate osvet u tome ko vas je naljutio. I samo sažaljevate se jer svi ostali su kreteni i tako dalje. Kad si u krivnji, onda se samo traži krivac. Ili tu krivnju prebacuješ na sebe i onda sam ja sam kriv, trebao sam znat bolje, morao sam to napraviti drugačije. Kad si u depresiji, kad si u apatiji, onda je sve uzaludno. 
misli uvijek reflektira u razinu svijesti na kojoj jesi. Ako želiš kreativno riješiti neki problem, situaciju, svakodnevnu situaciju života sa koronavirusom, odlično, moraš biti na vibraciji rješenja prvo. Znači, prvo si na vibraciji rješenja, onda će misli to reflektirati. Nemojte čekat da vas zvizne visoka, onda vas zvizne sjajne ideje, onda ću ja po, nju, po njoj postupiti. Iako, gledajte, i to je moguće, i to vam se sigurno dogodilo do sad u životu, ali, opet, kad ste bili opušteni, prave kreativne ideje, inspiracija, čak i znanje, ali i snaga, i upornost, i fokus, to dobijete kad ste opušteni, kad ste na godišnjem odmoru, tako? Na godišnjem odmoru smo svi kreativni. E, kad ste u kadi, kad se sunčate, kad ste opušteni, onda ste u visokoj vibraciji i onda vam padne na pamet. Pazite, padne na pamet. To nije, taj proces padne mi na pamet, nije mentalni proces. Nije, nisu došle misli, ja bih sad najbolje bio napraviti tako, nego je došla ideja ovako kompletno uh, formirana, kao da si je odjednom ugledao, jer to je upravo ono što se događa. Zamislite da svaka razina svijesti ima svoj mali prozorčić i kroz taj prozorčić vi vidite refleksiju te vibracije. I ako ste u strahu, pogledajte kroz prozorčić i u strahu su velike oči, tamo je užasno. To što vidite su samo opasnosti. Kad ste na razini, recimo, bijesa, onda kad gledate taj kraj vidite samo situacije i okolnosti koje vas samo čine još ljučim. A kad ste na visokoj vibraciji znati želje, radoznalosti, istraživanja, kreativnosti, veselje, onda vidite stvari koje vas održavaju u toj vibraciji. Misli odražavaju vašu vibraciju veselja i tako dalje. Tako da, sve praktične izazove i probleme koje će vam donijeti ova situacija, ćete najbolje riješiti ako ste u visokoj vibraciji. Najlakši način da se budu u visokoj vibraciji je da radiš ono što voliš, da istražuješ, da radiš iz srca. Nemoj birati umom. Šta je pametno? Šta je dugoročno najinteresantno? Kad se ekonomija oporavi, šta će ljudima najviše trebati? Nemoj to to raditi. Ono gdje vas vuče srce, jer Zemlja je holistički sustav. To što vi imate za ponudit, što što biste vi htjeli, to što vam iz srca izlazi, znači da negdje postoji neko ko to treba primiti. I nemojte uskraćivati svoje talente. Nemojte uskraćivati svoje, zapravo svoju vibraciju. Sve ostalo izađe iz toga. Tako da, raditi svoju strast je lijek za sebe. Ako se doista veći dio svog vremena budete boravili u visokoj vibraciji, idete u paralelne realnosti koje će reflektirati tu vibraciju. Da li je vaša strast i vaše veselje bolest? Nije, je li tako? Drugim rečima, time što idete prema željenoj realnosti koja odražava vaša veselja i strasti, smanjujete šansu da se razbolite, jer bolest nije dio tog paketa radosti i veselja. E, također, nemojte gledati ni e, nužno šta će se plaćati, šta neće, volontiranje te liječi. E, naša definicija volontiranja u manifestiranju, znači volontiranje je liječenje sebe kroz pomaganje drugima. I fantastično je kako svemir ima tu tendenciju da kad kreneš volontirat, na nečem što tebi ima smisla, šta je lijek samo po sebi jer te drži u visokoj vibraciji. Nekako se dogodi, spektakularno čudno se dogodi način da od toga nakrivi živiš. Ajde, iskoristite ovaj, ovu pauzu u životu, ovu kočnicu, da pronađete svu strast, svoje veselje, svoj hobi, da radite nešto što je smisleno. Sve se to može bez ugrožavanja zdravlja, sve se to može bez da kršite ove preporuke svjetske zdravstvene organizacije i kriznih štabova o izolaciji, druženju i to. Sve, sva inspiracija i sve kreativnost čeka vas da je pokupite na višim razinama svijesti. Dignite si vibraciju, tako da ćete prvo prestati biti pod stresom, i drugo, aktivno se uključiti u nešto što vas veseli. Okay? I onda ćete 
time utjecat na svoje ukućane, pa na svoje prijatelje, pa na svoje susjede. I cijeli taj balon nekako će se početi širiti, to će biti puno, puno brže nego što mislite. Zato što ćete vi sami ići u one verzije, sve brže i brže prema onim verzijama paralelnih realnosti koje već sadržavaju sve te okolnosti. I bit će prekrasno putovanje. Samo ako kažete ovo što se događa nije prokledstvo nego blagoslov. I idem istražit gdje je blagoslov. Čak i ako se po putu dogodi neka situacija koja nije željena ili barem nije preferirana, odlučite, to je samo stvar odluke, odlučite ostati u visokoj vibraciji i kažete, hm, zanimljivo, ovo nisam očekivao. Ajde da vidimo gdje će me to odvesti. Ovo je strelica u neočekivanom smjeru. Ovo nije prekid mog puta mog života, ovo je strelica u neočekivanom smjeru. I baš me zanima kamo će me to odvest. I onda ćete se otvorit za bolja rješenja. I najbolji način da iskoristite negativne, osnovno neželjene okolnosti, okolnosti koje ne preferirate na pozitivan način je da zastanete i zapitate se šta ja iz ovoga učim. Zašto sam ja ovo privukao u svoj život? Dakle, nije to slučajno. Sve je sinhronicitet. Sve je sinhronicitet. Imate cijelo predavanje o tome, zove se manifestacijski kamen temeljac. Ali, hoću vam reći, ništa nije slučajno. Kompletan svemir, samim time i planeta Zemlja, je orkestracija. I ova korona pauza, nazovimo je tako, vama služi da biste osvijestili svoje... Stvari koje vam se u životu nisu do sada sviđale, stvari koje jesu i želite ih zadržati i osvijestiti stvari kojima se želite više baviti, ja te dvije stvari integrirati i vaš će život poletiti ko raketa. Svačajte. Prihvatiš negativnu situaciju i onda to postane pozitivno iskustvo jer iz njega nešto naučiš. A ako se opireš situaciji, čak i ako je pozitivna, onda to postane vrlo neugodno iskustvo. Prihvatiš, posjeduješ i kažeš šta je iz ovoga učim, šta je ovdje dobro. Imate, obje, obje vam se mogućnosti nude jednako. Znači imate još jasno sjećanje i na staru realnost i na sve što u njoj bilo dobro i loše. I imate mogućnost uvid vidjeti novo. Napravite svoj miks, svoju kombinaciju i idite tamo. Bitno je slijediti svoje srce, a ne svoje misli. Kolektivnom nivou jednostavno je. Ili idemo u svijet kolektivne suradnje i poštivanja, ili ćemo se izgristi. A, pojednostavnimo to tako. Tako da, evo tu ima, za kraj ima jedna krasna simbolika u cijeloj toj situaciji koja je isto sinhronicitet, ne može biti slučajno nikako. Korona, riječ korona. Znači kruna. Zapravo dolazi iz latinskog. E, korone su krune obično od grančica, lovorov ili hrast ili tako nešto, koje su se stavljale na glavu pobjednicima. Znači to nije kraljevska kruna. Imperatori su ponekad znali nositi korone, ali u principu to je orden. Orden koji se dodjeljuje, na primjer, vojniku koji je svojim akcijama spasio živote svojih kolega. To je najviša moguća počast. To je kruna koja se stavlja na glavu gdje se nalazi naša krunska čakra. Ne može biti slučajno nikako. <laughs> Dobili smo priliku aktivirati i otvoriti našu krunsku čakru koja će nas povezati sa spiritom našim. Samim time će nas povezati kolektivno. Napravit će ako to budemo htjeli, ako to izaberemo, napravit će od planete Zemlje jednu veliku obitelj. Samo treba nježno stati na loptu, početi slušati svoje srce, prihvati situaciju takva kakva je, raditi najbolje što možeš i onda će ta naša korona, prvo krunska čakra će se aktivirati, a ta naša korona će stvarno postati simbol pobjede. Hvala vam lijepa. I svako dobro i namaste.